ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏడాది పాలన తర్వాత గత ఏడాది కాలంలో సుమారు అరవై ఐదు సార్లు కోర్టు వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్న తర్వాత కొన్ని నిర్ణయాత్మక కేసుల్లో కూడా కోర్టు ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించి ప్రభుత్వ ఉద్దేశాలకు వ్యతిరేకంగా అభిప్రాయాలకు వ్యతిరేకంగా తీర్పులు ఇచ్చిన సందర్భంలో ప్రజా కోర్టుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారా ఈ మాట ఇప్పుడు ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారినటువంటి అంశం ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ఆయన పైన అనేక రకాల కేసులను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కోర్టుల్లో ఫైల్ చేసినప్పుడు ప్రేమోఫ్సీ ఉంది కొన్ని కేసుల్లో రుజువులు సాక్ష్యాలు ఉన్నట్టుగా కోర్టు భావించిన సందర్భంలో కూడా రామ్ జఠ్మలాన జఠ్మలానంది వంటి ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్స్ ద్వారా మరి ఎన్టీ రామారావు ప్రజలకు చెప్పించింది ఏంటంటే ప్రజా కోర్టులో అంతిమ తీర్పు రావాలి తప్ప కోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులను పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన పరిగణించాల్సినటువంటి అవసరం లేదన్న భావనను అప్పుడు వ్యక్తపరిచారు అందులో నిజా నిజాలు మిగతా అంశాలను పక్కన పెడితే తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వస్తున్న తీర్పుల నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ప్రజా కోర్టులు తన బలాన్ని మరొక్కసారి నిరూపించుకోవాలని చెక్కు చెదరని ప్రజాభిమానాన్ని మరి తెలుగుదేశానికి తెలుగు రాష్ట్రాలకే కాకుండా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని అభిప్రాయపడుతున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున గెలిచిన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేల్లో ఇప్పటికే ఒక ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి జయకొట్టిన సందర్భంలో మరికొంతమంది మరొక ఐదుగురు వరకు ఖచ్చితంగా పార్టీని వీడటానికి సంసిద్ధులై ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతోంది మొత్తం ఈ ఎనిమిది మంది చేత ఏప్రిల్లో కానీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్లో కానీ మేలో కానీ లేదా అంతకు ముందే కానీ రాజీనామాలు చేయించి వైసీపీ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయించి గెలిపించాలన్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యూహంగా కనపడుతోంది అంటే మరొక సవాలు కూడా విసరబోతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వీరందరి చేత రాజీనామాలు చేయించి తన పార్టీలో చేర్చుకోబోయే ముందు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయగానే ఆ స్థానంలో దమ్ము ధైర్యం ఉంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏమాత్రమైన చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శిగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడు లోకేష్ ఏ స్థానాల నుంచి అయినా సరే పోటీ చేయించి గెలిపించాలని కూడా సవాలు విసరబోతున్నట్టు చెప్తున్నారు నిజానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది కాలంలో తీసుకున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాల నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా వాలంటీర్ల వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లోకి చొచ్చుకెళ్లిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నేరుగా లబ్దిదారులకు వాళ్ల బ్యాంకు ఖాతాలకు చేరుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి పలుకుబడి ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి ఆదరణ చెక్కు చెదరలేదని అనేక సర్వేలు చెప్తున్నాయి అంతేకాకుండా గత ప్రభుత్వ కాలంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ కాలంలో జన్మభూమి కమిటీల పేరెత దోచుకు తిన్నటువంటి పరిస్థితి సామాన్య ప్రజలు కూడా విలవిలలాడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు కనపట్టలేదు మత్సుకు కూడా అవినీతి లేదన్న విషయం స్పష్టంగానే అన్ని వర్గాలు ఒప్పుకుంటున్నటువంటి మాట కావాలని కృత్రిమంగా ఏదైనా ఎక్కడైనా ప్రతిపక్షాలు గుడ్డగాల్చి నెత్తినేయటమే తప్ప నిజానికి అవినీతి ఈ ప్రభుత్వ కాలంలో ఈ ఏడాది కాలంలో కనపడలేదు నేరుగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలన్నీ లబ్దిదారులకు చే అందుతున్నాయి నేరుగా అందుతున్నాయి వాలంటీర్ల వ్యవస్థ వల్ల లబ్దిదారులు బహిరంగ ప్రపంచానికి తెలుస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి సామాన్య ప్రజల్లో అట్టడుగు ప్రజల్లో నిజమైన ఓటర్లలో 
బలమైనటువంటి పునాదులు ఏర్పడిన మాట వాస్తవం ఈ స్థితిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజంగానే తన పార్టీలో చేరకోరుతున్నటువంటి తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేల చేత రాజీనామా చేయించి రేపు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్లో కానీ మేలో కానీ ఒక నాలుగు రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరగ అసెంబ్లీ నాలుగు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలకు ఎన్నికలు జరగబోతున్న సందర్భంలో ఇక్కడ కూడా ఎన్నికలు వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రణాళిక రచిస్తే తప్పకుండా ఎన్నికలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ ఎన్నికల సవాలును తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం సారీ తెలుగుదేశం పార్టీ స్వీకరించగలుగుతుందా స్వీకరించి నెగ్గుకు రాగలుగుతుందా తమ పార్టీ తరఫున గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేల చేతనే రాజీనామా చేయించి ప్రభుత్వం తరఫున పోటీ చేయించి తెలుగుదేశానికి సవాలు విసిరితే తెలుగుదేశం తట్టుకోగలుగుతుందా నిలబడగలుగుతుందా చూడాలి నిజానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండు నెలల కాలంలోనే ప్రజలంతా తమ పక్షాన ఉన్నారని ప్రజలంతా వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని మరి వ్యతిరేకిస్తున్నారని తెలుగుదేశాన్ని ఆదరిస్తున్నారని చెప్పుకున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి విసిరబోయే సవాల్ను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అనేక రకాల వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడల నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు కోర్టులను ఆశ్రయించి కోర్టుల ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇరుకున పెట్టాలని ముందు కదలనీయకుండా చేయాలని ఎత్తుగడలు వేస్తున్నప్పటికీ వాటన్నిటినీ ప్రజలు గమనిస్తున్నారన్న విషయం ప్రజా కోర్టులో తేలిపోతోంది ప్రజా కోర్టులో ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం ఒకవేళ నెగ్గుకు రావాలి అంటే తమ వైఫల్యాలను ప్రజల ముందు ఒప్పుకొని క్షమించమని కోరటం తప్ప వేరే గచ్చంతరం లేదు గత ప్రభుత్వ కాలంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ కాలంలో ఐదేళ్ల కాలంలో అనేక రకాల అంశాల్లో అనేక రకాల విషయాల్లో జన్మభూమి కమిటీలు దోచుకు తిన్న మాట వాస్తవం అవినీతి బంధుప్రీతి పక్షపాత వైఖరి మరి ప్రతిపక్ష పార్టీకి పనులు చేయకపోవటం కులం మతం రాజకీయాలు అన్ని సాగాయి కానీ ఈ ఏడాది కాలంలో అలాంటివేమి కనపడలేదన్న మాట ప్రతి ఒక్కరి నోట వినపడుతున్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్లో కానీ మేలో కానీ ఉప ఎన్నికలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏడు లేదా ఎనిమిది స్థానాల్లో ఖచ్చితంగా ఉప ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తెలుగుదేశం తమ సత్తా చాటాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది వైసీపీ మాత్రం గడ్డిగానే తెలుగుదేశాన్ని చావు దెబ్బ తీయాలని మరి కంకణం కట్టుకుంది తెలుగుదేశం మరి ఏ రకమైనటువంటి వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తుందో ఏ రకమైనటువంటి ఎత్తుగడలతో మరి ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వ పక్షాన నిలబడే వారిని చిత్తు చేస్తుందో చూడాలి ఈలోగానే రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యూహాత్మకంగా తనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను నేరుగా కేంద్ర హోంమంత్రితోనూ ప్రధానమంత్రితోనూ చర్చిస్తున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాల మీద కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆరా తీస్తున్నారని ఇప్పటికే జగన్మోహన్ రెడ్డితో అమిత్ షా టచ్లో ఉన్నారు ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారని తెలుస్తున్న పరిస్థితుల్లో నేపథ్యంలో రేపు ఉదయం ఢిల్లీకి బయలుదేరినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి అమిత్ షాతో ప్రత్యేకంగా భేటీ అవ్వబోతున్నారు మరికొంతమంది మంత్రులను కూడా కలిసేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు మరోపక్క న్యాయస్థానంలో మరి ఒక రకంగా ఎదురు దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితిని చక్కదిద్దటానికి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ వ్యవహారాన్ని సుప్రీంకోర్టుకు తీసుకెళ్లారు సుప్రీంకోర్టు రిజిస్టార్ పరిశీలనలో కేసు ఉంది కాబట్టి ఇవాళ రేపు ఆ కేసును స్వీకరించవచ్చు రెండు మూడు రోజుల్లోనే వాయిదాలు వాదనలు కూడా జరగచ్చని చెప్తున్నారు మొత్తం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారన్న మాట వాస్తవం చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన రాజకీయ సలహాదారుడు లేదా ఆయన వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు ఇవన్నీ కూడా 
కేవలం కోర్టుల ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని సాధించడానికి ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయే తప్ప నేరుగా ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వాన్ని కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కానీ వైసీపీ పార్టీని కానీ ఎదుర్కొనే ప్రశ్నే లేదు అవకాశమే లేదన్న మరి ప్రధాన అధికార పార్టీ వ్యాఖ్యలను ఏ రకంగా తీసుకోవాలో మరి ఈ వ్యాఖ్యలకి సమాధానంగా తెలుగుదేశం ఏం చేయబోతున్నదో కొద్ది కాలంలోనే తేలబోతుంది చూద్దాం రానున్న రోజుల్లో ఏం జరగబోతుందో